嗨，我是不点。上回的双皮奶和紫薯相遇新迷路，有很多小不点都交了作业，学会了新的技能。今天呢，继续我们的糖水系列，姜撞奶、杨枝甘露、陈皮绿豆沙，同样是非常简单、容易上手的，期待大家的作业哦。首先来做姜撞奶，看起来是和双皮奶非常的像，但是做法完全不同。生姜去掉外皮，露出光洁的肌肤。哎呀，一定要选择成年老姜，未成年的不可以。用一个擦溶器或者是搅拌机磨成姜蓉，再用纱布过滤，得到姜汁。没有纱布你就用丝袜吧。<笑>在碗中加入两勺姜汁备用。然后呢，我们来煮牛奶，五百毫升的牛奶加入白砂糖，搅拌溶解，加热煮到微微沸腾，边缘是有小。泡泡产生，水汽开始蒸发。这时候呢，大概是八十度左右。姜撞奶要求牛奶的温度就是七十到八十度之间。将加热好的牛奶冲入姜汁中，静置五分钟左右，我们就会发现它已经凝固了。啊，好神奇啊！放一个勺子呢，也不会塌陷。姜撞奶成功，我觉得非常适合女生来清戚的时候给它端上一碗。那你就是最贴心的仔啦。第二个呢是杨枝甘露，第一次听到名字还以为是杨梅和荔枝的结合体，其实是芒果为主啦。先来煮一个糖水，水和冰糖加热溶解，有蔗糖的也可以加一点。我中途还加了一些白砂糖的，糖水喝起来甜蜜蜜的就可以了。煮西米的方法在上一期有，我这里就不重复了。芒果要选的稍微熟一些的，先把中间的核给片出来，然后画十字刀一翻，用小刀把果肉给片下来。柚子我是选了两种，一种是西柚，稍微带一点苦涩；另一个呢是泰国的蜜柚，酸酸甜甜的。剥皮取肉，把果肉一粒一粒的分开，然后我们把大部分的芒果放入料理机中搅打成泥，倒入碗中，加入适量的淡奶油搅拌均匀，再加入适量的糖水，将芒果泥调整至适当的甜度和吸稠度，再加入西米，两种柚子肉。搅拌均匀，盛入碗中，在上面加上一些柚子肉和芒果做点缀就可以了。杨枝甘露，超好吃的。最后一个是陈皮绿豆沙，布点最近长了很多口腔溃疡，需要去去火了，不然真的要变成大舌头了。绿豆我是提前浸泡了一夜，到这种可以一年就脱皮的程度，也不用泡太久，不然你就可以炒绿豆芽吃了。陈皮也先浸泡一下，勤快的可以刨去表面的经络。绿豆倒入锅中，加入适量的水，大火煮开后，小火慢炖十五到二十分钟，到这种开花出沙的程度，再加入陈皮和冰糖，继续炖煮八分钟左右。然后放到一旁焖着冷却，放入冰箱冷藏，味道会更好哦。陈皮绿豆沙 ，get。加了陈皮的绿豆沙呢，不仅口感更加的丰富，而且营养功效也有增加哦。嘿嘿，今天的教程就是这样了，小不点们一定要试一试哦。啊，今天终于把甜品的坑给填上了。哦耶，拜拜。